ശേഖരനെ കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ട് അതൊരു ഒരു കഥയാണ് ഈ ആനയെ വിറ്റു മംഗലാഭുന്ദ ഗണപതി എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ആനാലയം കാഞ്ഞിരക്കാട് ഗണപതിയെ കൊടുത്തു ആന വേണം നിർബന്ധമാണ് അച്ഛന് അച്ഛന് അസുഖമൊക്കെ മാറി തിരികെ എത്തി അപ്പോൾ ആനയില്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ഈ സിനിമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലാണ് സിനിമയുടെ ചായ കുടിച്ച ആളുകൾക്ക് സിനിമ കൂടാതെ വയ്യ സിനിമയായാലും സീരിയലായാലും അതങ്ങനെ ഒരു 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 ടോക്കുണ്ട് അവിടെ അവിടുത്തെ ആഹാരം കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചായ മിനിറ്റിന് മിനിറ്റിന് അയ്യഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ കൊണ്ട ചായ വേണോ ചായ വേണോ ചോദിച്ച് ചായ തരും വേണ്ടെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കും അത് എത്ര പഴയ ചായ ആണെങ്കിലും എത്ര ചൂടില്ലാത്ത ചായ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കുടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത ചായ ചൂടാക്കി തരുന്നതാണെങ്കിലും അതൊന്നും ആർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും വായിച്ചു കഴിക്കും ചെറിയ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സാണ് ഒരു ഒരു തുടം ഒക്കെ കൊള്ളുള്ളൂ അതിൽ അപ്പോൾ എത്ര ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ കുടിക്കും അപ്പോൾ ആ ചായ കുടിച്ചാലുള്ള ഒരു ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ദൂഷ്യം പിന്നെയും ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാരണം പിന്നെ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ വയ്യ സിനിമക്കാർക്ക് കുറേ ഞാനും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വർക്കില്ലാത്ത സമയത്ത് വല്ലാത്തൊരു ആ സിനിമ ചായ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 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 വിഷമം ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു അതുപോലെയാണ് ഈ ആനയുടെ കാര്യം ആനയെ വളർത്തി ശീലിച്ചാൽ പിന്നെ ആനയില്ലാതെ വയ്യ അത് ഈ നമ്മുടെ ഈ പാല സൈഡിലൊക്കെ ഒത്തിരി ആന മുതലാളിമാരുണ്ട് പ്ലാത്തോട്ടം പ്ലാത്തോട്ടം ജോർജ് കുട്ടി പ്ലാത്തോട്ടം അപ്പച്ചൻ അതുപോലെ മുണ്ടക്കയത്തുണ്ട് വർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഈ ഇടുക്കിയിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കുമളിയിലും തേക്കടിയിലുമൊക്കെ ഈ ആന സവാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആനയെ മേടിച്ചു നിർത്തുന്ന ആളുകൾ അത് ഈ എഴുന്നള്ളിപ്പ് വേണ്ട എഴുന്നള്ളിപ്പിൻ്റെ റിസ്ക് ഇല്ല കൂടുതൽ നടക്കണ്ട ആനയ്ക്ക് അവിടെ ആഹാരം അവിടെ എത്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആനയ്ക്ക് സുഖമാണ് അവിടെ കൊള്ളാവുന്ന ആനക്കാരൻ ഉണ്ടായാൽ മതി വലിയ തകരാറില്ല അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്കവാറും പിടിയാനികളെ പിടിയാനകളെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ആനയെ തേടി ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഞാനുണ്ട് അച്ഛനുണ്ട് ആനമുത്തപ്പനുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരനിയനും കൂടെയുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് അനിയന്മാർക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ ജോലിയായി അപ്പോൾ ജോലിയില്ലാതെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരനിയനുണ്ട് ജോലി ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അയാളും കൂടെ കൂടെ കയറി ഞാനാണ് ഡ്രൈവിങ് ഡ്രൈവർ ഞാനാണ് ഒരു അംബാസിഡർ കാറ് അതുകൊണ്ട് വച്ചടി പോവുകയാണ് അതിങ്ങനെ മുണ്ടൊക്കെ ഏരിയ അവിടെ ഇവിടെ ആന എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി അന്വേഷിച്ച് പല സ്ഥലത്തും പോയി തിരിച്ച് പാലായിൽ വന്നു പാലായിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് പോയി പൂഞ്ഞാർ അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ആനയുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു അപ്പോൾ വെറുതെ കാണുകയാണ് കണ്ടിട്ട് നമുക്കിത് കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി ലക്ഷണപ്രകാരം കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ അതിൻ്റെ ഓണറുമായിട്ട് അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുമായിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പൂഞ്ഞാറിന് പോകുമ്പോൾ ഇടത് ഭാഗത്തൊരു തോട്ടിൽ രണ്ട് ആനകൾ ആനയെ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുക വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ആന ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചീറ്റ് കൊടുത്തുണ്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദേഹത്തും എല്ലാം ഈ ആനകൾ രണ്ടും നെടുനീളത്തിൽ ചങ്ങല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആനക്കാരൻ പാപ്പാന്മാർ അവിടെ അടുത്ത് എവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ക്ലിയറാണ് രണ്ട് ആനയും കണ്ടാൽ നല്ല ആന നാടൻ ആനയാണ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാതെ അതിലൊരെണ്ണം ഈ ശേഖരനായിരുന്നു മറ്റേത് കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ആനയാണ് രണ്ടും ഒരാളുടെ ആനയാണ് ഒരു മുതലാളിയുടെ ആനയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആന എവിടുന്ന് എവിടുത്തെയാ ആരുടെയാ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആനയും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ടോക്കൺ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ കച്ചവടം നടത്തിക്കുള്ള ബാക്കി പൈസ വന്ന് കച്ചവടം ആനയെ ഏറ്റെടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെയുള്ള ടിപ്പൻ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആനക്കാരൻ പാപ്പാൻ വെറും പാപ്പാൻ അല്ല അയാളുടെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ടിപ് ടോപ്പായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ അലക്കി തേച്ച ഷർട്ട് അലക്കി തേച്ച മുണ്ട് തോളത്തൊരു ഒരു ഷാള് അതും നന്നായിട്ട് വടിപൊത്ത ചെറിയ കരയുള്ള ഷാള് വാച്ച് നല്ല ചെയിനുള്ള വാച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കയ്യേൽ കുറച്ച് മോതിരങ്ങൾ കടുക്കൻ അന്നത്തെ ഫാഷനാണത് അയാളാണ് ടിപ്പൻ നാരായണൻ ടിപ്പൻ നാരായണനെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യമായിട്ടേ കണ്ടുള്ളൂ ഇയാളെക്കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണന മറ്റ് ആനക്കാരന്മാർ പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങളോട് ടിപ്പൻ നാരായണനാണ് വാങ്
മറിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മുതലാളിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ സർവ്വസാധാരണമാണല്ലോ തടി കച്ചവടത്തിലാണിത് അധികം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തടി വാങ്ങിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മരം വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾ മരം വാങ്ങി താഴെ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മരം മറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വേറെ ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് രൂപ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അല്ലെ അയ്യായിരം രൂപ എങ്കിലും ലാഭം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അയാൾക്ക് മറിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ അയാളായി ടിപ്പൻ നാരായണപ്പം എവിടെയായിരിക്കും എന്ന് അന്വേഷിച്ചു ആനക്കാരോട് അപ്പോൾ ടിപ്പൻ നാരായണൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ പുറത്ത് എങ്ങോട്ടോ പോയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആനയിൽ നിന്ന് പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് കഴുകി തീറ്റ ഇട്ട് കെട്ടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അപ്പോൾ ടിപ്പൻ നാരായണൻ എങ്ങനെ കാണും മറ്റന്നാൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണും ഈ ഒരു പരിസരത്ത് കാണും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഞങ്ങൾ വിട്ടു ഓക്കെ ശരി ഞങ്ങൾ പോയി അപ്പം ഈ എന്നെയോ അച്ഛനെയോ ഈ ആനമുത്തപ്പനെയോ എൻ്റെ അനിയനെയോ നാരായണൻ എന്ന ഉള്ള പേര് അനിയൻ്റെ ഒന്നും വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർക്ക് ഈ ആനക്കാരന്മാർക്ക് സിനിമ കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അറിഞ്ഞോണം ഇത് അതുമല്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഈ പി ഡി കെ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു ദല്ലാളായിട്ട് ടിപ്പൻ നാരായണനെ സമീപിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ആനയെ അതിൽ ഈ ശേഖരൻ എന്ന് പേരുള്ള ആനയെ അതാണ് തമ്മിൽ ഭേദം നല്ലത് അതിന് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കും എന്താ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ആരെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ചോദിക്കുക ഇയാൾ എന്താ പറയണമെന്ന് അറിയട്ടെ അപ്പോൾ അയാൾ ഈ ഒരു ദിവസം പി ഡി കെ പാല വരെ ഞാൻ കൊണ്ട് വിട്ടു പോയിട്ട് പാലായി നിന്ന് പുള്ളി ബസ്സിൽ കയറി ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിറങ്ങി ഇറങ്ങി എവിടെ ആനകൾ പണിയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അന്വേഷിച്ച് അവിടെ ചെന്നു നടന്ന് ചെന്ന് അന്ന് ടിപ്പൻ നാരായണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ടിപ്പൻ നാരായണൻ അത് കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നല്ല വില കിട്ടണം അപ്പോൾ വില എങ്ങനെയാണ് വില എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു എനിക്കൊരു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഞാനിപ്പം മുതലാളിയായിട്ട് സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വിലയുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തന്നേക്കാം അപ്പോൾ എത്ര കാലത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇത് എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റേ മുതലാളിയായിട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഇനി ഒരു മാസം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ പോകുന്നു ഓടുന്നു ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഡി കെ പാലായി എത്തി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഒരു മാസം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുതലാളി ഇയാളുമായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് തീരും ഈ ഒറിജിനൽ മുതലാളി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പത്താൻകുറ്റി രാഘവൻ എന്ന് പറയുന്ന പന്തളത്തുള്ള ആൾ പത്താൻകുറ്റി രാഘവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആനകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ആനകളെ അറിയാവുന്ന ആളാണ് അവിടെ ചെന്ന് മണി അടിച്ചാണ് ഈ പത്ത് ഇത് ടിപ്പൻ നാരായണൻ ആനെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഒരു മാസത്തിനിടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ കച്ചവടം നടന്നതായിട്ട് ഒരറിവും ഇല്ല നേരെ പന്തളത്തിന് വിട്ടു പന്തളത്തിൽ ചെന്ന് പത്താൻകുറ്റിയെ കണ്ടു അദ്ദേഹം ഒരു മോഹവില ആനയ്ക്ക് പറഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മറ്റേ ആനയെ അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ആനെ മംഗലാംകുന്ന് ഗണപതിയെ കച്ചവടം ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ മംഗലാംകുന്ന് ഗണപതിയുടെ അത്ര യോഗ്യതയില്ലെങ്കിൽ കൂടി കാഞ്ഞിരക്കാട് ഗണപതിയുടെ അത്ര യോഗ്യതയില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഏതാണ്ട് അതിനടുത്ത് വരുന്ന ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് യോഗ്യതയുള്ള സ്വഭാവത്തിന് അതിക്കൂടുതൽ യോഗ്യതയുള്ള ആനയായിരുന്നു ആണ് ശേഖരൻ അങ്ങനെ ശേഖരനെ ഞങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കാലിങ്കൽ പോയി നിന്ന് ആ അമരത്തിനിടെ ഒരൊറ്റ അടി കൊടുത്തിട്ട് ഇരിയാനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അനേ ഇരിക്കും നേരെ മുമ്പിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാം കൊമ്പെ കയറി പിടിക്കാം ചട്ടമായി ഇതാണ് ആ ആന ചട്ടത്തിൻ്റെ ചടങ്ങ് മറ്റ് പല ആനകളെയും ചട്ട അടിച്ച് അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാല് പാപ്പാന്മാർ ചുറ്റും നിന്ന് വലിയ കോല് വലിയ കോല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുന്തം അത് വെച്ച് ഇടിച്ചും കുത്തിയും കിടത്തി തിരിച്ചും മറിച്ചും കിടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ എന്നിട്ട് തറി മാറ്റി കെട്ടി തറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന കെട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അതതിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങാണ് അപ്പോൾ ആനയ്ക്ക് ഈ ഇടിയും അടിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന
ആനയുടെ വലത് ഭാഗത്തൂടെ ചെല്ലുന്ന ഉടമസ്ഥൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തൂടെ ചെല്ലുന്നത് ആനക്കാരും പാപ്പാൻ പാപ്പാന്മാർ ഒന്നാം പാപ്പാൻ എന്ന് പറയുക കയറിയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറയും ആന കയറി ചെല്ലുമ്പോഴേ ആന കയറിയാൽ ഇതെൻ്റെ പാപ്പാനാണെന്ന് ആന മാറിക്കൊടുക്കും വിളിക്കും ആന അതാണ് ആന അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം അതിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ ഘട്ടമായാലും ഏത് ഈ ആനയെ തറി ഒരു പുതിയ പാപ്പാം വന്ന് തറി മാറ്റി കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടോ മൂന്നോ അടി കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കോലിന് നല്ല പ്രഹരങ്ങൾ കൊടുത്ത് അതിനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇരുത്തി കിടത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് സാരല്ല മക്കളെ അതിൻ്റെ ഞാൻ പുറത്തിങ്ങനെ തലോടി അതിൻ്റെ വാല് മുതൽ അതിൻ്റെ വാഴ വരെ വാ വാ വരെ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്പി വരെ കൊമ്പ് വരെ ഇങ്ങനെ കൈ ഓടിച്ച് എന്തെങ്കിലും ശർക്കരയോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി അത് മറന്നു വാനാ എന്നെ അടിച്ച് ഇവരാണ് ഇനി വരട്ടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ആന അംഗീകരിച്ചു അപ്പോൾ അവനെ പിറ്റേ ദിവസവും അയാൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ആന വിളിക്കും വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുക തല കുലുക്കുക മാറിക്കൊടുക്കുക ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ആന വലത്തേക്ക് മാറും അകന്നു നിൽക്കും ഞാൻ നിന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ഈ ആനയെ ഉരുണ്ട ശർക്കര കൊണ്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ അംഗീകരിപ്പിച്ചത് ഒരടി പോലും കൊടുത്തില്ല ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആനയെ വിളിച്ചു മോനെ കൊച്ചെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ ശബ്ദം കേട്ടാൻ നോക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ എന്നാ ശർക്കര കൊടുത്തു ശർക്കര കൊടുത്തിട്ട് ആനെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ചെവിയും ആ മുഖം ഇങ്ങനെ തിരുമ്മി ഇങ്ങനെ തിരുമ്മി ഇങ്ങനെ തിരുമ്മി ഇങ്ങനെ തിരുമ്മിക്കൊണ്ട് ശർക്കര വായിലേക്ക് കൊടുത്തു ആന വാ വിളിച്ചു വിളിച്ചു ആന ഞാൻ തലയാട്ടിയിട്ട് ഒരു ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചു തോന്നു അംഗീകരിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് ആനയെ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ അംഗീകരിപ്പിച്ചത് വളരെ പഴക്കമുള്ളൊരു പാപ്പാനാണ് അയാൾ അപകടകാരികളായ ആനകളെയും കൊണ്ടു നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുമാണ് നമ്മൾ മനക്കലൊരു ആനയെ പുതിയതായിട്ട് മേടിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കയറിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വന്ന് കയറിയ ആളാണ്ഈ സിനിമ നാടകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് തന്നെ കുടുംബത്തിൽ ഇഷ്ടമല്ല അച്ഛന് അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ തൽക്കാലം നമ്മൾ പിടിച്ചു കെട്ടണ്ട എന്നുള്ള മനസ്സിൽ കണ്ടുള്ളൂ ഉള്ളിൽ കണ്ടുള്ളൂ ഒരംഗലാപ്പ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം എങ്ങനെയാവും എങ്ങനെയാവും നാടകക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരവജ്ഞയാണ് പണ്ട് കൂടുതലത് നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സ്ത്രീകളോടാണ് അവജ്ഞ എങ്കിൽ എങ്കിലും ഈ ആണുങ്ങളോടും ഉണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവരെ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ആലോചന പുറകുന്നു ഞാനും പി ഡിക്കും കൂടിയാണ് പോവുക പി ഡിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളിയൻ ഈ ടിപ്പൻ നാരായണനെ കാണാൻ പോയ ആൾ ക്രാഫ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ച ആൾ പോവുകയാണ് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ആലോചനകളെല്ലാം ഇത് ഒരു ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഈ ആനമുത്തപ്പനും അച്ഛനും കൂടെ ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എവിടുന്ന് ആലോചന എങ്ങനെ ആലോചന ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം ആ മാറ്ററെല്ലാം പി ഡി കെൻ്റെ അടുത്ത് പറയും പി ഡി കെ എൻ്റെ അടുത്ത് രഹസ്യമായിട്ട് പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോയാലോ അപ്പോൾ എന്തുമാത്രമുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാഭ്യാസം അധികമൊന്നുമില്ല പ്രീ ഡിഗ്രി അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ പ്രീ ഡിഗ്രി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ബി എസ് സി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എം എസ് സി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ജോലിക്ക് വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല അതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പിന്നെ കഴിയുന്നതും ഈ ഒരു കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വടക്കൻ സൈഡിലായാൽ കൊള്ളാം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഞങ്ങൾ പോയ പല സ്ഥലങ്ങളും തെക്കൻ സൈഡിലേക്കാണ് എനിക്കറിയാം എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെങ്ങന്നൂർ സൈഡോ മറ്റുമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബസ്സിറങ്ങി പാടവരമ്പത്തൂടെ ഈ ആറിൻ്റെ തീരത്ത് കൂടെ കുറച്ച് നടന്ന് പിന്നെ പാടവരമ്പത്തൂടെ നടന്ന് എവിടെയോ ഒരു മഠത്തിൽ ഈ ചെങ്ങന്നൂർ തിരുവല്ല തെക്കോട്ട് തെക്കോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ പിന്നെ മന ഇല്ല എന്നുള്ള അല്ല പറയുക മനയും ഇല്ലെന്ന് തന്നെ അവരും വടക്കെന്ന് വന്ന ആളുകൾ തന്നെ പക്ഷെ അവർ മഠം എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ പാടവ
ഇത് കോളേജിലോ എൻ്റെ ഇല്ലത്തോ പറയാതാണ് പോകുന്നത് കാരണം രഹസ്യമായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലണം ഇവരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ചെന്ന സ്ഥലത്തേക്കും ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അവരറിയുന്ന പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പെണ്ണുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ പെണ്ണിൻ്റെ അച്ഛനോ അമ്മ എല്ലാവരും ഇല്ല ജ്യേഷ്ഠനോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ പെണ്ണ് കാണല് ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഒരെണ്ണം ഞാൻ പറയുകയാണ് ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു ഇത് വേണ്ടാന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എല്ലായിടത്തും നീ കാപ്പി സൽക്കാരം ചെറുതായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാതെ പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോശമാണ് അവർ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കാപ്പി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നു അടുത്ത ബസ്സിന് കയറി തിരിയെ പോകുന്നു ഇനിയിപ്പം ഞാൻ പി ഡി കോഡ് ചോദിച്ചു ഇനിയിപ്പം നാളെ മറ്റന്നാൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയണം അപ്പോൾ പിടി കച്ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ അച്ഛനും കൂടെ തീരുമാനിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വരൂ അവിടെ ഇന്ന ഇതാണ് ഒരു അഡ്രസ്സ് നിന്ന് നമ്മളങ്ങ് പോകുമല്ലേ വേറെ എന്നാ എൻ്റെ ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ പഠി ഇവിടെ ദേവമാതാ കോളേജിലാണല്ലോ ദേവമാതാ കോളേജിൽ പോലെ തന്നെ ഉഴവൂർ കോളേജിൽ വേറൊരു നമ്പൂതിരിയുണ്ട് അത് ലിറ്ററേച്ചർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അതും ഒരു നീലകണ്ഠനാണ് നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹം ഒരാലോചന കൊണ്ടുവന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ അസ്മാദികളല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആൾ അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുള്ള ആൾ അച്ഛനെയൊക്കെ പരിചയമുണ്ട് ഈ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ആൾ അതിന് വടക്കാണ് അപ്പോൾ വടക്ക് എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആ പാടെ സന്തോഷമായി ഇനിയിപ്പം പെണ്ണ് എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും എന്നോ എന്ന് പോലും ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായി എന്നർത്ഥം അതൊരു അതൊരു ആൻറ്റി ക്ലൈമാക്സിലാണ് അവസാനിച്ചത് അപ്പം ഞാനും അദ്ദേഹം കൂടെ പോവാണ് പി ഡി കെ കൂട്ടിയില്ല ഈ പി ഡി കെയുടെ കൂടെ പോയിട്ടൊന്നും ശരിയായില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിഞ്ഞ് വേറെ ആരും അറിയാതെ ഈ പ്രൊഫസറുടെ കൂടെ അങ്ങ് പോകാം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ബസ് കയറി ബസ്സിലാണ് പോയി അതൊന്നും തൃശ്ശൂരടുത്താണ് അപ്പോൾ അവിടെ ബസ് ഇറങ്ങി അവിടെ ചെന്ന് ചെന്നു അവിടെ നടന്നാണ് പോകുന്നത് അന്ന് ഈ സുലഭമായിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയൊന്നുമില്ല ഈ കുടുംബത്തിൽ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ആ കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിൽ ചെന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ റിലേഷനുണ്ട് ഈ പ്രൊഫസർക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ അവിടുത്തെ ആളോട് പറഞ്ഞു കാർന്നവരോട് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ ഒരാളുടെ കാര്യം ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് ഇപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ദൈതാണ് ആൾ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ നേരെ അദ്ദേഹം നോക്കി ഞാൻ അവിടെ ഒരു പുഞ്ചിരി അങ്ങോട്ട് അതിന് ഇങ്ങോട്ട് പുഞ്ചിരി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫസറെ വിളിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്തോ സംസാരിച്ചു പ്രൊഫസർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോവാം ഞാൻ അന്തം വിട്ടു പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണുകാണല്ലോ അങ്ങനെയാട്ടെ എനിക്കിപ്പോൾ അവിടെ വോയിസ് ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് വേദവാക്യം ഞങ്ങളിറങ്ങി പോകുന്ന വഴിക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേ നല്ല കേസായിരുന്നു പക്ഷേ അത് തീരുമാനിച്ചു പോയി പിന്നെ ഈ നാടകവുമായിട്ട് നടന്നതിനിടയ്ക്ക് പരിചയമുള്ള ചില എം എസ് നമ്പൂതിരി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എം എസ് നമ്പൂതിരി മംഗലശ്ശേരി മന അദ്ദേഹം ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ആ മംഗലശ്ശേരി ഇടെ ഒരു റിലേഷൻ ഒരു നമ്പൂതിരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നഗർ നഗർ എന്നാണ് വിളിക്കുക നഗർ എന്താ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എനിക്കറിയൂടാ അങ്ങനൊരു പേര് നമ്പൂതിരിമാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾക്കോ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരാലോചന കൊണ്ടുവന്നു വടക്കാണ് ഇപ്പോൾ വടക്കായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വടക്ക് തേക്കൊന്നുമില്ല എനിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയാതെ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഇത് ഒരു മര്യാദയല്ലേ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് പോയി കാപ്പ് കുടിക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണ് കണ്ണ് നടക്കുന്ന എന്നൊരു പേരും വരും അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഇനി ഒഴിവാക്കണം തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു വടക്ക് ചാലക്കുടി എടുത്ത് അവിടെ പി ഡി കെയാണ് എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് നഗർ അവിടെ വരും നഗരാണ് ഒന്നാം പാപ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന ഈ ഇത് തന്നെ ബ്രോക്കർ ബ്രോക്കർ എന്ന് പറയുക വയ്യ ഹംസം എന്നാണ് പറയുക നമ്പൂരാർ ഹംസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏജൻ്റ് എന്ന അർത്ഥം ഹംസം എന്ന് പറയാൻ കാരണം കഥകളിയുടെ കൾച്ചറുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും
ആ ഹംസം അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുകാണലിൻ്റെ ഹംസം നഗരമായിരുന്നു ഹംസം അവിടെ എത്തും നഗര് ഞങ്ങൾ പതിപോലെ പോവുകയാണ് ചാലക്കുടി ഇറങ്ങി ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ അടുത്ത ബസ് പിടിച്ച് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കുണ്ടൂർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ കാണാൻ ചെന്ന കുട്ടി ബി എസ് സി കഷ്ടിച്ച് പാസ്സായി അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളിലുള്ള മൂത്ത പെൺകുട്ടിയെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോട്ടയത്തേക്കാണ് സൂര്യകാലടി കോട്ടയത്ത് വളരെ ഫേമസ് ആണ് അവർ സൂര്യകാലടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഇവർ നമ്പൂതിരി പാടന്മാരാണ് നമ്പൂതിരി പാട് ആഠ്യന്മാരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഠ്യന്മാരൊന്നുമല്ല വെറും സാധാ നമ്പൂതിരിയാണെന്നുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നഗർ അവർക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സോ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സോ ഉണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിവാഹം നടത്തുക എന്നുള്ള അവരുടെ ആവശ്യം മൂന്ന് നാല് സഹോദരന്മാരുണ്ട് ആർക്കും ജോലിയില്ല ജോലി ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ രാജാവിനെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമായൊരു നെല്ലും മറ്റ് സാമഗ്രികളും അവിടെ എത്തും പെണ്ണ് കണ്ടു തെറ്റില്ല എന്ന് തോന്നി ഒരു അപ്സരസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും തെറ്റില്ല എന്ന് തോന്നി മണ്ണക്കിനായിട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതങ്ങ് നടത്താം അത് നല്ലത് ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് പി ഡി കെ ചിരിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാര്യം എൻ്റെ അളിയാണ് സിസ്റ്ററെ വലിയ രീതി ആളാണ് ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിരിച്ച് കാരണം ഒരു പതിനഞ്ച് സ്ഥലത്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോൾ ഈ പി ഡി കെക്ക് ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഇയാളെ ഒന്ന് ബന്ധനസ്ഥനാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുക അച്ഛനോട് വിവരം പറഞ്ഞു ആനമുത്തമ്മനോടും അമ്മയോടും എല്ലാവരും വിവരം പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് വിവരം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആകാമെന്ന് സംഭവിച്ചു ആ കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല അതാണ് കുമാരി എന്ന പേര് ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ആ കുട്ടിയാണ് എൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചിട്ട അനുസരിച്ച് ചിട്ടയല്ല ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ശീലമുണ്ട് വിവാ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് കുടുംബത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ തറവാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ വേണമെങ്കിൽ പേര് മാറ്റാം വിളിപ്പേരാണെങ്കിൽ മാറ്റുന്ന മറ്റേ മാറ്റാനൊക്കെ അല്ലേ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിലൊക്കെ കാണുമല്ലോ ശരിക്കുള്ള പേര് ആ പേര് മാറ്റാം അപ്പോൾ പേര് കുമാരി എന്നുള്ള പേര് അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ ഏ കുമാരി അത് പോരാ അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ നല്ല പേര് അമ്മ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ കുമാരി കുടുംബത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേളിയും കുടിവയ്പും വേളി എന്ന് പറയുന്ന വേളി ചടങ്ങുകളെല്ലാം നാല് ദിവസമൊക്കെ നടന്നിരുന്ന ചടങ്ങാണ് എൻ്റെ അത് ഒരു അബ്രിഡ്ജ്ഡ് ഫോം ആയിരുന്നു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നു ആ ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പാണിഗ്രഹണമാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വേളി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താലി ചാർത്തലല്ല മെയിൻ ചടങ്ങ് കൈപിടിക്കലാണ് അഗ്നിസാക്ഷിയാക്കി അഗ്നിയെ സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ട് കൈപിടിച്ച് പ്രദർശനം വയ്ക്കുക അഗ്നിക്ക് ചുറ്റി ഒരു മന്ത്ര ഉച്ചാരണത്തോടു കൂടി അതാണ് മെയിൻ ചടങ്ങ് താലി ചാർത്തലല്ല അപ്പോൾ പാണിഗ്രഹണം കഴിഞ്ഞ് വേളി കഴിഞ്ഞ് കുടിവയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുടിയിലേക്ക് അവളെ കയറ്റുക അത് സ്ത്രീകളാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സ് അവരാണ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനും കൂടെ ആ കൂടെ കാരണം വരൻ ഞാനായിപ്പോയി ഞാനും കൂടെ ആ കൂടെ കയറണമെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികളും അതിൻ്റെ ബഹളവും കാര്യങ്ങളും തിരുവാതിര കളി പാട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതും കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പേര് മാറ്റി ഹേമ എന്നാക്കി അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേര് ഹേമ എന്നാണ് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേര് കുമാരി എന്നാണ് കുമാരി നാല് പ്രസവിച്ചു മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു അതൊരു ചാപിള്ള മൂന്നാമത്തേത് പെൺകുട്ടി നാലാമത്തേതും പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ പൊൻകുട്ടികളെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക മൂന്ന് പൊൻകുട്ടികളായിരിക്കും മൂത്താൾ മമത കാനഡയിൽ രണ്ടാമത്തെ ആൾ മൃദുല അവൾ കൊല്ലത്ത് മൂന്നാമത്തെ ആൾ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല ഒരു കുട്ടി പോയല്ലോ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി സൗമ്യ പ്രസീത എന്നാണ് അവളെ വിളിക്കുന്നത് പ്രസീത അവൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എല്ലാവരും സെറ്റിലായി മാരീഡായി അവർക്കെല്ലാം കുട്ടികളായി ഞാൻ മുത്തച്ഛനായി ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റിഹേഴ്സലിൽ ഈ സി ബി ഐ കാരൻ ആയ ഹീറോ മമ്മൂട്ടി 
എന്നോട് പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ച് എന്നെ പ്രൊവക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് കുറ്റം ഞാനാണ് ചെയ്തതെന്ന് സമർത്ഥിക്കാനായിട്ടൊരു സമർത്ഥിനിടയ്ക്കുകയായിരുന്നു